കേരളം ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ മൂലക്ക് കിടക്കുന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനമാണ് ടൂറിസത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഇത്ര കാലം കേരളം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത് അങ്ങനെയല്ല സംഘപരിവാർ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ തെട്ടൂരത്തിനു മുന്നിൽ അടിയറവ് പറയാത്ത നിലപാടുകളുടെ നാടായാണ് ഈ കൊച്ചു കേരളം ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ മതേതര വിശ്വാസികളുടെയും അഭിമാനമാണ് ഇന്ന് കേരളം അമിത്ഷായുടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും നയങ്ങൾ യാതൊരു വിലയും നൽകാതെ പടിക്ക് പുറത്തു നിർത്തുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും ബി ജെ പിക്കും സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്കും ഒരു ഇടവും കൊടുക്കാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം പഠിച്ച പടി പതിനെട്ടും പയറ്റിയിട്ടും ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പൗരത്വ പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴും ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു കേരളം ഇവിടുത്തെ ഭരണപക്ഷമായാലും പ്രതിപക്ഷമായാലും സംഘപരിവാർ ഫാസിസത്തെ എതിർക്കുന്നതിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ആ ഒത്തൊരുമ തന്നെയാണ് പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രമേയം കേരളം നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കിയപ്പോഴും നാം കണ്ടത് ആദ്യമായി ഇത്തരമൊരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കേരളത്തെ കണ്ടാണ് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരു ബിഗ് സലൂട്ട് നൽകാം കേരളത്തിന്റെ തനത് സംസ്കാരം തന്നെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു ചാൻസും കൊടുക്കാത്തത് ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ സഹോദരന്മാരെ പോലെ ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാറിന് വളരാൻ യാതൊരു സ്പേസും ഇല്ല എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം ഒരു പ്രതിഷേധ യോഗം വഹിക്കാൻ പോലും ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ കഴിയുന്നില്ല എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും നാട്ടുകാരുടെ നിസ്സഹകരണം മൂലം പരിപാടി ചീറ്റിപ്പോകുന്നു വീടുകളിലേക്ക് വിശദീകരണമായി വന്നാൽ ആട്ടി പുറത്താക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തും ബി ജെ പിക്ക് ഇത്ര ഗതികേട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം കുറച്ചുകൂടി വിശദമാക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാർ എന്നത് ഒരു കോമഡിയാണ് പൗരത്വ പ്രതിഷേധം നയിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മാതൃകാ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികളായാലും ജാമ്യ വിദ്യാർത്ഥികളായാലും അവർക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് കേരളം നൽകുന്ന അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണപക്ഷത്തിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് പോലും ബി ജെ പിയെ വേണ്ട എന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കേരളീയരുടെ ഈ ഉയർന്ന ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ ബോധം തന്നെയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഈ നിസ്സഹകരണ സ്വഭാവം അമിത്ഷായ്ക്കും ബി ജെ പിക്കും നന്നായി അറിയാം അതിനുള്ള പ്രതികാരം അവർ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രളയം വന്നപ്പോൾ കോടികളുടെ ധനസഹായം നൽകിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പക്ഷെ കേരളത്തോട് കാണിച്ചത് കനത്ത അവഗണനയാണ് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ച ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാണിക്കുന്നതും ന്യായീകരണമില്ലാത്ത നീതികേടാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും കേരളം പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അമിത്ഷായുടെയും മോദിയുടെയും ഭീഷണികൾക്കും വിലപേശലുകൾക്കും വഴങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ഇനി ഒരിക്കലും വഴങ്ങി കൊടുക്കുകയുമില്ല കാരണം ഇത് കേരളമാണ് മതേതരത്വത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഈറ്റിലമായ കേരളം